ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സുനിത ഷൈൻ ഇഷാസ് ടേസ്റ്റി വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് വളരെ പോഷക സമൃദ്ധമായ ഒരു വട തയ്യാറാക്കാം മുളപ്പിച്ച ചെറുപയർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വട തയ്യാറാക്കുന്നത് മുളപ്പിച്ച ധാന്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ചെറുപയർ വൈറ്റമിനും പ്രോട്ടീനും കൂടുതലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം കൊളസ്ട്രോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു വെയ്റ്റ് ലോസിന് ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വെയ്റ്റ് കുറയുമെന്ന് വിചാരിച്ച് വട കഴിക്കാതിരിക്കേണ്ട കേട്ടാ പച്ചയ്ക്ക് സാലഡാക്കി കഴിച്ചാലേ കുറയുകയുള്ളൂ മറ്റു പയറുവർഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗ്യാസ് കുറവാണ് ചെറുപയറിന് അതും കുറയാനായി നമ്മൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ജീരകവും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് തടി കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തി കൊണ്ടുവേണല്ലോ ഡയറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡയറ്റിന് സാലഡ് ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളപ്പിച്ച ചെറുപയർ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇനി ഇതിന് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് ഒന്നര കപ്പ് ചെറുപയർ എടുത്ത് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ രാത്രി മുഴുവൻ കുതിർത്ത് വെക്കണം കുതിർക്കാൻ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം അതിനുശേഷം കുതിർന്ന് രാവിലെ കുതിർന്ന് നമ്മൾ വാരി എടുക്കുമ്പോഴും നല്ലപോലെ കഴുകണം ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് പോയി കിട്ടാനാണ് കുതിർത്ത് വാരി വെക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഏത് പാത്രത്തിലായാലും ഇതിലിട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ അടപ്പം ഇങ്ങനെ വെച്ച് അടയ്ക്കണം കാൽ ഭാഗം തുറന്നിരിക്കണം കാറ്റും വെളിച്ചമൊക്കെ കൊള്ളണമല്ലോ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിലും കാറ്റും വെളിച്ചവും കൂടി ഉണ്ടായാലാണല്ലോ വിത്ത് മുളച്ചു വരുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ അടച്ച് നമ്മൾ വെക്കണം അത് പത്ത് മണിക്കൂർ വെക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ വടയ്ക്കുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള മുള വന്നിട്ടുണ്ടാവും ചിലരൊക്കെ കോട്ടൺ തുണിയിൽ വാരി വെച്ച് മുളപ്പിക്കാറുണ്ട് കേട്ടാ അതിനിപ്പോൾ നമ്മൾ കോട്ടൺ തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ കർച്ചിഫ് ടൗലൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് പോകണ്ടേ അപ്പം അത് വേണ്ട നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി എന്തെങ്കിലും എങ്കിലും ഇട്ടാൽ മതി തുറന്ന് കുറച്ച് വെച്ചേക്കണം എന്ന് മാത്രം ഇപ്പം നമ്മൾ പത്ത് മണിക്കൂർ മുളപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഈ മുള ഇത്രയ്ക്ക് മുള നമുക്ക് വന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വടക്ക് ഇത് മതി ഇനി ഇതിലും കൂടുതൽ മുള വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറും കൂടി വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ മുളച്ച് കിട്ടും നമുക്ക് ഇത് മതി ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ഒരു വലിയ ജാർ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഈ ഒന്നര കപ്പ് ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചത് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് കാൽ കപ്പി താഴെ ഒഴിക്കാം അതിന് ശേഷം അരച്ചതിന് ശേഷം പോരാൻ തോന്നുന്നെങ്കിൽ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കാൽ കപ്പി താഴെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ അരച്ചിട്ടെ ഇത്രയ്ക്ക് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി അരച്ചെടുക്കാം അത് മതിയാവും വെള്ളം ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം വേണ്ടി വന്നു കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം എല്ലാനും ഇതിലേക്ക് ഇടാട്ടാ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഇതിൽ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ വെള്ളം പരമാവധി കുറച്ചൊഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കാൻ നോക്കണം വെള്ളം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഒന്ന് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇടുന്നത് അരിപ്പൊടിയാണേ ഒരുപാട് അരിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർക്കാം കുറച്ച് നോക്കിയിട്ട് പോരെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടാ ഇനി നമുക്കിതിൽ ചേർക്കാനുള്ളത് അര കപ്പ് സബോള വളരെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചെറിയ ചുമന്നുള്ളി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ സബോളയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർത്തേക്കുന്നത് വളരെ ചെറുതായി അരിയണം ഏതായാലും പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഇത്തിരി വലുതാക്കി അരിയണം കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എരിവ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്താൽ മതി എന്നാലും കുട്ടികളൊക്കെ കടിക്കാതെ നോക്കണമല്ല അപ്പൊ വലുതായി കിടക്കണേ നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാനും ഒക്കെ എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി വലുതാക്കി അത് അരിയണം പിന്നെ വേപ്പില അതൊന്ന് ചെറുതായി മുറിച്ചിടാട്ടാ ഒന്ന് മുറിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് അതായത
അത് നമുക്ക് സബോള ചേർക്കാം സബോള ചേർക്കാം വേപ്പില പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ജീരകപ്പൊടി ഉപ്പ് ഉപ്പ് ആദ്യം കുറച്ചിട്ടാൽ മതി കേട്ടാ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അരച്ചത് മുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം മഞ്ഞപ്പൊടിയും ചേർക്കാം മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അരിപ്പൊടിയുടെ അളവ് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കണ മിശ്രിതത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ അതിൽ കൂടുതലും കുറവ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ചേർക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വട ഷേപ്പ് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം നമ്മൾ സ്പൂൺ മാറ്റിയിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതിങ്ങനെ കുഴച്ച് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതിങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ ഭാഗത്തിന് ആക്കിയെടുക്കണം ഈ മാവ് എന്നാലേ നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാനാണ് ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പരന്ന പാത്രം എടുത്തേക്കണം എന്നാലും ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുള്ളൂല്ല അതുകൊണ്ട് പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഇത് തയ്യാറാക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ആയിരിക്കും ഇത്തിരി കൂടി ടേസ്റ്റ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടാവട്ടെ കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് സിമ്മിലിടാം സിമ്മിലിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ രണ്ട് കയ്യിലും കുറേശ്ശെ വെളിച്ചെണ്ണ പറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വലിപ്പം വേണ്ട ഇങ്ങനെ നല്ല ഷേപ്പിൽ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ പരത്തം ഈ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് മറ്റേത് ഈ കയ്യിലേക്ക് ഇപ്പം നല്ല മാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡി ആയി കിട്ടും ഈ കയ്യിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാവരും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി കൊടുക്കാം കുറച്ച് നേരം താഴെ ഒരു വിധം ഉരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അത്രേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഒന്നും കൂടി ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിക്കോട്ടെ ഇനി ഇത് നമുക്ക് സിമ്മിലിടാം എന്നിട്ട് നല്ല ഓരോന്ന് അരച്ചിടാം ഓരോന്നോരോന്ന് ചിലതൊക്കെ ഒരു ഭാഗം കൂടുതൽ ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളൊന്നും കൂടി വേവട്ടെ എന്നിട്ട് എടുക്കാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി ഇടാം അത് സിമ്മിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു പറ്റേ ആ സമയം നമുക്ക് ഇതിനൊരു ചമ്മന്തി വേണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒരു അഞ്ച് ആറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളവും കൂട്ടി അരക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ അതിൽ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാലും മതി ഈ വെളുത്തുള്ളി ചമ്മന്തി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ വേറെ ഏതെങ്കിലും ചമ്മന്തി കൂട്ടി കഴിച്ചോട്ടെ വെറുതെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ഒന്നും കൂടി റെഡിയാക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് നമുക്കൊരു പാൻ വയ്ക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിക്കണം കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചേക്കണ ചമ്മന്തി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് കുറുകി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയുടെയും മുളക് പൊടിയുടെയും പച്ചച്ചോവയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും 
ഇത്തിരി കൂടി പൊരിയാറുണ്ട് ഇച്ചുകൂടി ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുക്കാം രണ്ട് വശവും മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് വേണ്ട ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്ന് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാം ഒരുപാട് വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടാ ഇത് അരിപ്പൊടി ചേർത്തേക്കണോണ്ടേ ഒരുപാട് വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും വലിച്ചെടുക്കില്ല കണ്ട ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും ആയിട്ടില്ല അത് അരിപ്പൊടി ചേർത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കധികം വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും വേണ്ടി വരാനിത് അതെ ഇപ്പം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം കേട്ടാ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടാ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പിയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും താങ്ക്